এর আগের ভিডিওটাতে আমরা কুলম্বের সূত্রটা দেখেছিলাম এবং সেই রিলেটেড দুটো হচ্ছে ম্যাথ দেখেছিলাম তো এখন আমরা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তড়িত প্রাবল্য মানে তড়িত প্রাবল্য কি বলবো তড়িত ক্ষেত্র বলা উচিত ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে তড়িত ক্ষেত্র এই তড়িত ক্ষেত্র নিয়ে একটু আলোচনা করবো এবং এই রিলেটেড হচ্ছে কিছু ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব তো ইলেকট্রিক ফিল্ড এই জিনিসটা আসলে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে যে একটা ফিল্ড মানে কি বলতে পারি যে মাঠ না একটা ক্ষেত্র তো ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে হইতেছে যে তরিতের একটা ক্ষেত্র তৈরি করা তো তরিতের একটা ক্ষেত্র কিভাবে তৈরি হবে আমরা যদি একটা বিন্দুতে আমরা যদি একটা বিন্দুতে একটা চার্জ স্থাপন করি একটা চার্জ স্থাপন করি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই চার্জের একটা প্রভাব এর চারিদিকে তৈরি হয় এই চার্জের একটা প্রভাব কি হয় এই চারিদিকে হচ্ছে তৈরি হয় এই চার্জের একটা প্রভাব এরকম ভাবে এরকম ভাবে বিস্তৃত থাকে ঠিক আছে তার মানে এর যে শক্তি এই শক্তিটা কি চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে এর শক্তিটা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে এখন অন্য একটা চার্জকে যদি আমরা এর ভিতরে নিয়ে আসতে চাই এখানে আনতে চাই তাহলে ওই চার্জটা যদি ধনাত্মক হয় তাহলে বিকর্ষণ বল লাভ করবে আর ওই চার্জটা যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে আকর্ষণ বল লাভ করবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই চার্জের কি আছে একটা ক্ষেত্র আছে এই চার্জটাকে আমি একটা বিন্দুতে স্থাপন করার ফলে আমি কি একটা ক্ষেত্র তৈরি করলাম চারিদিকে একটা ক্ষেত্র তৈরি করলাম ওই ক্ষেত্রের মধ্যে যদি আমি একটা অন্য চার্জকে আনি তাহলে সে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করবে ওই যে ক্ষেত্রটা তৈরি হলো ওই ক্ষেত্রটাকেই বলি হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তৈরি ক্ষেত্র এখানে একটা সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া আছে আমি এই সংজ্ঞাটা হচ্ছে পিডিএফে আপলোড করে দিচ্ছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ দ্য ফিল্ড দ্যাট ইজ প্রডিউস যেটা কিনা তৈরি হয় বাই অ্যান ইলেকট্রিক চার্জ একটা ইলেকট্রিক চার্জের মাধ্যমে অ্যারাউন্ড ইট দোজ ইনফ্লুয়েন্সিস অবজার্ভ ওয়েন আনাদার চার্জ ইজ ব্রড মানে হচ্ছে যে এটা পরিলক্ষণ করা যায় যখন অন্য একটি চার্জকে আমরা ওই চার্জের নিকটবর্তী বা কাছাকাছি নিয়ে আসব তখন ওই চার্জটা এই চার্জের দরুন একটা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করবে বোঝা গেছে বিষয়টা তাহলে এটাই হচ্ছে মেনলি ইলেকট্রিক ফিল্ড যে একটা তৈরি ক্ষেত্র তৈরি হয় যে যে ক্ষেত্রের মধ্যে অন্য কেউ আসলে বা যেই বলয়ের মধ্যে অন্য কেউ আসলে সে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অনুভব করবে এখন আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব তো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তো বোঝা গেছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা সেরকম একটা বিষয় তো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ম্যাথগুলো করার সময় আমাদের সবসময় একটা জিনিস ধরে নিতে হবে যে জিনিসটা ধরতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা বাহির থেকে যেই চার্জটা আনবো সেই চার্জটাকে সব সময় আমরা প্লাস ওয়ান কুলম্ব ধরবো মাইনাস ওয়ান না সবসময় প্লাস ওয়ান কুলম্ব ধরব বোঝা গেছে তার মানে আমি একটা বিন্দুতে একটা চার্জ স্থাপন করলাম এই বিন্দুতেই মনে করলাম যে একটা চার্জ স্থাপন করলাম ঠিক আছে একটা চার্জ স্থাপন করলাম তার মানে কি হবে এর চারিদিকে কি হবে একটা বলয় তৈরি হবে স্বাভাবিকভাবে কি হবে একটা বলয় তৈরি হবে তো আমি বাহির থেকে যে চার্জ টানবো সেই চার্জটা সবসময় কি হবে প্লাস ওয়ান কুলম্ব হবে প্লাস ওয়ান কুলম্ব হবে আর এই চার্জটা যে কোনো একটা চার্জ হতে পারে এটা প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে তাহলে এই দুইটার মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান হবে সেটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ একটা কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে যে এই যে বলয় তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে এই যে আমি এখানে একটা চার্জ স্থাপন করলাম আর বাহির থেকে যে চার্জ টানবো সেটা সবসময় হবে প্লাস ওয়ান কুলম্ব তাহলে এবার এই দুজনের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ঠিক আছে তাহলে আমি যদি কুলম্বের সূত্রে যাই আমি জানি যে দুটো চার্জের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান এফ ইকুয়ালটা হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই কি আর স্কোয়ার আর হচ্ছে কি এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আমি সম্ভবত এর আগের ম্যাটটাতে একটা জায়গায় ডি লেখছিলাম তো ডি মানেও হচ্ছে দূরত্ব কোনো সমস্যা নেই এখানে ডি মানে আসলে ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছিল আচ্ছা তাহলে এবার একটু খেয়াল করে দেখি এবার একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এখানে অবশ্যই এটা হচ্ছে আমরা ধরতাম কিউ ওয়ান আর এটা ধরতাম কি কিউ টু কিন্তু কিউ টুটা সবসময় কি হবে প্লাস ওয়ান কুলম্ব প্লাস ওয়ান কুলম্ব হবে এবং এই জন্য এটাকে আমি শুধু কিউ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে কিউ ওয়ানের জায়গায় আমরা লিখলাম কিউ ওয়ানটা তাহলে কি কিউ আর এটা কি আমার প্লাস ওয়ান কুলম্ব 
তার মানে আমরা কিউ ইন্টু ওয়ান মানে কি কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এই বলটাকে এই এফটাকেই তখন আমরা কি দেওয়া প্রকাশ করব ই দ্বারা প্রকাশ করব ইটাও হচ্ছে বল আর এফটাও বল এফটা বল হচ্ছে যখন দুটো আলাদা আলাদা চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টু আলাদা আলাদা চার্জ থাকবে মানে কিউ টুটা তখন এক না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু কিউ টুটা যদি এক হয় তখন আমরা এই এফটাকে ই দিয়ে চিহ্নিত করব ই মানে হচ্ছে বল তবে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ মানে ইলেকট্রিক মানে তরিৎ প্রাবল্য বা তরিৎ প্রাবল্য জনিত বল আর এফটা হইতেছে এমনি স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল ঠিক আছে তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এই এফ একই জিনিস শুধু বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে একটা চার্জ কি প্লাস ওয়ান কুলম্ব আর এফ এর ক্ষেত্রে আমার দুটো চার্জ কি দুটো ভিন্ন ধর্মী দুটো চার্জ যেটা আমরা হচ্ছে আগের অঙ্কে দেখেছি বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমার মেনলি ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে সূত্র তো আমরা এই রিলেটেড এখন হইতেছে ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব আর এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমার ওই একটা পিডিএফ আছে ওখানে দুটা দুটা আছে একটা হইতেছে কুলম্বের সূত্রটা লিখে দেওয়া আছে আর ইলেকট্রিক ফিল্ডের সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই হচ্ছে থিউরি এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এর দুটো ম্যাথ রেখেছি এই দুটো ম্যাথ এখন দেখবো তো প্রথম ম্যাথটা বলা হচ্ছে যে এ চার্জ অফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কুলম্ব ইস প্লেসড ইন ইয়ার মানে একটা চার্জ যার মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এটা সামনে কিছু না তার মানে প্লাস আচ্ছা ফাইন্ড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ফ্রম এ ডিস্টেন্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার ফ্রম দ্য সেন্টার তো আমাকে বলছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এর মান বের করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার দূরে ফ্রম দ্য সেন্টার কোন সেন্টার এই চার্জের কেন্দ্র থেকে তো আমি জানি যে একটা চার্জ যখন আমি স্থাপন করলাম একটা চার্জ আমি মনে করলাম যে এখানে আমি স্থাপন করলাম এই যে এই হচ্ছে স্থাপন করলাম একটা আমি চার্জ তাহলে এই হচ্ছে তার কেন্দ্র এটা হচ্ছে কি এই হচ্ছে এটা হচ্ছে তার কি কেন্দ্র এখানে একটা চার্জ আমি স্থাপন করলাম আর এই হচ্ছে তার কেন্দ্র তাহলে এর মানটা হচ্ছে কি এই চার্জের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম্ব এই চার্জের মান তো আমাকে বলা হচ্ছে যে এই চার্জ থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার দূরে আমি মনে করলাম যে এই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার এত দূরে আমাকে বলা হচ্ছে এর এত দূরের একটা বিন্দুতে আমাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বের করো তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে যে ওই যে তরিৎ তীব্রতা বা তরিৎ প্রাবল্য যেটা আমরা পড়ে আসলাম একটু আগে তো আমরা তরিৎ প্রাবল্যের থেকে কি দেখে আসছি তরিৎ প্রাবল্যে দেখে আসছি যে একটা চার্জ কিউ থাকবে এবং এই একটা চার্জের জন্য আর একটা প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ কি পরিমাণ বল লাভ করে তাই হচ্ছে আমার কি ছিল তরিৎ প্রাবল্য বা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি তাহলে একটা চার্জ কিউ থাকবে এই চার্জের জন্য একটা সাধারণ ওয়ান কুলম্ব চার্জ যে বল লাভ করে তাহলে আমরা জানি দুটো চার্জের মধ্যে বল কি এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার যেহেতু আর একটা চার্জ কি আমার ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা কিউ লিখে দিলাম তাহলে কিউ ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তার মানে আমাকে যখন বের করতে বলবে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বের করো জিরো মিটার দূরে তাহলে আমি সাথে সাথে কি করব এখানে একটা কি করব প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ বসাই দিব তার মানে একটা চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টুতে পড়ে নয় আর একটা চার্জ কি আমার ওয়ান কুলম্ব তার মানে যখন মানে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বের করতে বলবে একটা চার্জ দেয়া থাকবে সব সময় এবং অপর বিন্দুতে আমরা কি করে দেব আর একটা ওয়ান কুলম্ব চার্জ স্থাপন করে দেব বোঝা গেছে বিষয়টা এবং তাদের মধ্যে যে বলটা হবে নিশ্চয়ই কি হবে বিকর্ষণ বল হবে কারণ এ কি করবে দেখে একে ধাক্কা দিবে কারণ এটা কি দুটাই কি ধনাত্মক চার্জ তাহলে এ দিকে একে ধাক্কা দিবে আর এ করবে কি একে ওদিকে ধাক্কা দিবে বোঝা গেছে তার মানে যে ফোর্সটা হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই রিপালসিভ ফোর্স তাহলে আমরা তরিকরা বললো ই এর মান যদি একটু বের করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর তাহলে কিউ ওয়ান কত কিউ ওয়ান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর কিউ টু কত কিউ টু হচ্ছে আমার ওয়ান ডিভাইডেড বাই দূরত্ব কত জিরো মিটার জিরো স্কোয়ার এবং এটার মান আমরা জানি কত এটার মান আমরা জানি হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ওই যে বাকি যা থাকলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ স্কোয়ার এটার একক কি হবে যেহেতু বল তার মানে একক হবে কি আমার নিউটন এটা আসলে স্কোয়ারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি মনে হচ্ছে একটু ঠিকভাবে এটার উপর আসলে এটা কি স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল
যদিও একটু বলে নি এটাকে বলা হয় নিউটন পার কুলম্ব নিউটন পার কুলম্ব বলে এটাকে চিহ্নিত করা হয় কেন করা হয় একটু বলি এই জন্য করা হয় কারণ হচ্ছে আমরা এক কুলম্বের জন্য বের করতেছি এক কুলম্বের জন্য তো ওই জন্য নিউটন পার কুলম্ব ধরা হয় এক কুলম্বের জন্য বের করছি ওটার জন্য ধরা কি নিউটন পার কুলম্ব ধরা হয় কার একক আমার এই তৈরি প্রাবল্যের একক আর এমনি যে বলের একক সেটা কত ছিল এমনি বলের একক হচ্ছে এর আগে আমরা যে ম্যাথে করেছি এমনি বলের একক আমরা কি নিউটনে বের করছি আর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এই ইন্টেন্সিটির জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির জন্য হচ্ছে নিউটন পার কুলম্ব হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই ফোর্সটা অবশ্যই কি হবে একটা রিপালসিভ ফোর্স এই ফোর্সটা কি হবে একটা রিপালসিভ ফোর্স কারণ কারণ হচ্ছে দুটোই কি ধনাত্মক চার্জ এটা তো ধনাত্মক চার্জ আর এটাও ধনাত্মক চার্জ এবার আমরা এরকম একটা ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব সেখানে বলা হচ্ছে যে দুইটা চার্জ অফ প্লাস এক টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি মাইনাস নাইন আর একটা হচ্ছে মাইনাস টেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন কুলম্ব যারা রাখা হয়েছে কি একই লাইন আর প্লেসড ইন ওয়ান লাইন মানে একই লাইন বরাবর রাখা হয়েছে অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং যাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত বিশ সেন্টিমিটার তো হোয়াট উইল বি দ্য ইলেকট্রিক তো হোয়াট উইল বি দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অ্যাট দ্য মিড পয়েন্ট তো আমাকে বলা হচ্ছে যে এই দুটো চার্জ বিশ সেন্টিমিটার দূরে এতে স্থাপনের ফলে এদের মাঝে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা তরিক প্রাবল্যের মান কত তো আমি আগে একটু দেখার চেষ্টা করি যে এখানে কি ঘটনাটা ঘটছে তো আমি মনে করলাম যে এই একটা বিন্দু আর একটা হচ্ছে এই একটা বিন্দু ঠিক আছে তো একটা বিন্দুতে আমি চার্জ কি আছে একটা বিন্দুতে চার্জ হচ্ছে আমার প্লাস চার্জ তাহলে এই হচ্ছে আমার একটা প্লাস চার্জ প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু সামথিং আর একটা বিন্দুতে কি চার্জ আমার নেগেটিভ চার্জ এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাকে কত বলে দিছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাকে বলে দিছে মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাকে বলে দিছে কত বিশ সেন্টিমিটার না এই যে আমাকে বলে দিছে যে বিশ সেন্টিমিটার এই হচ্ছে আমার বিশ সেন্টিমিটার এবার বলা হচ্ছে কি যে হোয়াট উইল বি দ্য হোয়াট উইল বি দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অ্যাট দ্য মিড পয়েন্ট বলতেছে এই দুটো চার্জ স্থাপনের ফলে এদের মধ্যবর্তী বিন্দুতে একদম মিড পয়েন্ট বরাবর মিড পয়েন্ট বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বা তরিক প্রাবল্যের মানটা কত তাহলে আমি বলতে পারি যে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার দশ সেন্টিমিটার আর এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে কত আমার দশ সেন্টিমিটার বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা তাহলে বলতেছে যে এদের এই মধ্যবিন্দুতে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এর মান কত তো আমি জানি যে বিন্দুতে আমাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বের করতে হয় ওই বিন্দুতে আমরা কি করব একটা প্লাস ওয়ান কুলম্ব বসাই দেব যেরকম এর আগের বার আমাকে বলছিল যে এই চার্জের সেন্টার থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার দূরে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কত তা আমি কি করছিলাম কত দূরে আমি একটা প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ বসাই দিছিলাম তারপরে হচ্ছে আমরা যে বলের মান বের করছি শেষ হয়ে গেছে এখানেও আমরা কি করব আমাকে বলছে যে এই চার্জ এবং এই চার্জ এদের মধ্যবর্তী দূরত্বে এদের মধ্যবিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এর মান করত তাহলে আমি কি করব ওই মধ্যবিন্দুতে একটা প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ বসাই দিব এবং সেটাই আমি করতেছি যে এখানে আমি একটা কি করলাম প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ বসাই দিলাম বোঝা গেছে বিষয় আচ্ছা তাহলে এবার ঘটনাটা কি ঘটবে দেখি এবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এটা কি চার্জ প্লাস চার্জ আর এটাও কি চার্জ প্লাস চার্জ এ কি করবে ওকে ওদিকে কি করবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে ওদিকে ধাক্কা দিবে বোঝা গেছে তার মানে এর জন্য যেই বলটা সেটা কোন দিকে কাজ করবে ওদিকে কাজ করবে আর এ কি করবে একে এদিকে কি করবে আকর্ষণ করবে তার মানে এর বলটাও কোন দিকে কাজ করবে এদিকেই কাজ করবে বোঝা গেছে যেহেতু এখানে প্লাস চার্জ আমি বসাইছি এও প্লাস তার মানে এ কি করবে এদিকে ধাক্কা দিবে আবার এ কি করবে একে নিজের দিকে টানবে তার মানে ওদিকেই সে কি করবে যাইতে থাকবে এবং দুইটা কি দেখেন তো এটাও এটা দুইটা কি একই দিকে না তার মানে দুইটা হয়ে যাবে সাধারণভাবে যোগ হয়ে যাবে আমি যদি বলি যে এই প্লাসের জন্য এ যে বল লাভ করে সেটার মান হচ্ছে ইউ ওয়ান এবং এই যে মাইনাস এই মাইনাসের জন্য এ যে আকর্ষণ বল লাভ করে সেটা হচ্ছে ই টু যেহেতু দুইটা একই দিকে একই বরাবর তার মানে পুরো যে তৈরি প্রাবল্য তৈরি হবে বা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি তৈরি হবে সেটা কি হবে দুটোর যোগফল যদি বিপরীত দিকে হতো তাহলে কি করে দিতাম বিয়োগ করে দিতাম যেরকম এখানে যদি আমি প্লাস থাকতো একটু চিন্তা করেন এখানে যদি প্লাস থাকতো তাহলে এই প্লাস কি করে এদিকে ধাক্কা দেয় আবার এই প্লাসও কি করতো একে এদিকে ধাক্কা দিত তখন কিন্তু হইতেছে ইউ ওয়ান মাইনাস ই টু হইতো বোঝা গেছে বিষয়টা তার মানে এখন একটু চিন্তা করেন যে এই তৈরি প্রাবল্যটা কি হবে 
দুইটাই কি হবে যোগ হবে কারণ কি একই দিকে যাচ্ছে এবং দিকটা কোন দিকে দিকটা কিন্তু আমার নেগেটিভ চার্জ কিংবা ঋণাত্মক চার্জ কিংবা এই যে এই চার্জটা দিকে হবে তার দিক এদিকে কিন্তু না কোন দিকে এই নেগেটিভ চার্জ বোঝা গেছে বিষয়টা তার মানে আমরা কি করব আগে ই ওয়ান বের করব ই টু বের করব তারপরে দুটো কি করে দেবো যোগ করে দিব সেটাই হচ্ছে এদের যে মধ্যবিন্দু সেই মধ্যবিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সি তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা একটু দেখি আমরা যদি একটু ই ওয়ানে আসি ই ওয়ান তাহলে ই ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা জানি কে ইন্টু কি দুটো ফোর্স ডিভাইডেড বাই মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে দুটো ফোর্স না আসলে দুটো চার্জ তাহলে প্রথম চার্জটা কত প্রথম চার্জটা হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ইন্টু আর একটা চার্জ কত প্লাস ওয়ান কুলম্ব তাহলে ওয়ান কুলম্ব ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা সেটা কি কি মিটারে নিয়ে আসবো তার মানে আমরা লিখবো হচ্ছে দশ বাই একশো এত স্কোয়ার যেহেতু সেন্টিমিটার থেকে মিটার আনলে কি একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় ঠিক আছে তার মানে এটার মানে আমরা জানি যে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু হচ্ছে গুণ টোয়েন্টি টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন যেহেতু ওয়ান দিয়ে গুণ করলে ওটাই আসবে এটা দিয়ে গুণ করলে ওটাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার তাহলে যে মানটা আসবে আমার মানটা আসবে আমার আঠারো হাজার নিউটন পার কুলম্ব এরকম একটা মান আসবে তাহলে কি আমার ই ওয়ানটা হয়ে গেল সেটা কোন চার্জের জন্য এই চার্জের জন্য এর উপর যে বিকর্ষণ বল সেটা এবার এই চার্জের জন্য এর যে আকর্ষণ বল সেটা আমরা বের করব তাহলে সেটা কি হবে সেটা হবে হচ্ছে আমার ই টু তাহলে ই টুটা আমি একটু এদিকেই লেখি ই টুটা হচ্ছে আমার কে ইন্টু ওই যে যে ঋণাত্মক চার্জটা ছিল তাহলে একটা চার্জ কি ঋণাত্মক চার্জ আর একটা কি প্লাস ওয়ান কুলম্ব তাহলে ঋণাত্মক চার্জ কত মাইনাস টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন তো আমি বলছি যে মাইনাস লেখা লাগবে না ডাইরেক্ট টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন লিখলেই হবে ইন্টু আমার আর একটা চার্জ কি একটা ঋণাত্মক আর একটা চার্জ কি প্লাস ওয়ান কুলম্ব তাহলে প্লাস লেখা লাগবে না ওয়ান কুলম্ব লিখে দিল আর ডিভাইডেড বাই কি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দূরত্ব কত দশ সেন্টিমিটার তার মানে কত ওই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার এত মিটার ঠিক আছে তাহলে কে এর মান কত কে এর মান আমরা জানি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার তার মানে এটার যে মান আসবে সেটা হচ্ছে আমার নয় হাজার নিউটন পার কুলম্ব তাহলে ই ওয়ান আর ই টু বের হয়ে গেল এখন কত হচ্ছে আমার টোটাল যে ই বা টোটাল যে তৈরি প্রায় বললো সেটা কত সেটা হইতেছে দুটোর কি আমার যোগ ফল এবং তার দিকটা কোন দিকে এটা তো মান যে ই ওয়ান প্লাস ই টু কি মান এবং দিকটা কোন দিকে দিকটা হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জের দিকে তার মানে আমরা আমরা যদি ই এর মানটা বের করতে চাই টোটাল ই এর মান তাহলে টোটাল ই এর মানটা হচ্ছে আমার ই ওয়ান প্লাস ই টু তাহলে সেটা কত আমার আঠারো হাজার প্লাস হচ্ছে আমার কত নয় হাজার নিউটন পার কুলম্ব তার মানে টোটাল মানটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড নিউটন পার কুলম্ব এবং এর যদি বলি যে দিক ডিরেকশন তাহলে ডিরেকশনটা কোন বরাবর হবে ডিরেকশনটা আমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারি টুয়ার্ডস টুয়ার্ডস নেগেটিভ টুয়ার্ডস নেগেটিভ চার্জ এই হচ্ছে আমার সেকেন্ড প্রবলেমটা তো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড সংক্রান্ত আরো অনেকগুলো ম্যাথ করবো সেগুলো হচ্ছে আমরা পরের ভিডিওতে এসে দেখবো থ্যাংক ইউ